de la edición número 22 del Festival de Villancicos que organiza el coro rociero del Santo Cristo. Si no lo digo mal, para que no haya confusiones. El coro rociero del Santo Cristo se va a celebrar el próximo día 15 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro Auditorio Francisco Nieva. Va a tener un fin solidario eh, con, a, para ayudar a Hugo, con el lema Nunca caminará solo. Eh, Hugo, ya sabéis que es un niño de aquí de Valdepeñas que tiene una, una enfermedad que también hay que tenerle visibilidad y que le podamos ayudar de cara a tener eh, concienciación a, las, a los vecinos y vecinas de Valdepeñas para eh, intentar recaudar fondos de cara a a la ayuda de este niño y de la familia, porque la verdad es que es un, un problema bastante gordo el que le supone la atención diaria de, del niño, porque es una atención diaria, no es una atención de, de, de dos horas, es una atención diaria. Y nada, yo creo que ellos son los protagonistas y son los que tienen que hablar, eh, para que expliquen un poco el desarrollo de, de la actividad, el desarrollo de, que, eh, del festival y las, eh, los coros que van a venir de otras localidades y que van a hacer mucho más vistoso, si cabe, el festival, como todos los años. Evidentemente, la respuesta de Valdepeñas es bastante, es bastante buena. De cara a este festival está muy consolidado en el panorama eh, cultural navideño en este caso que, que tiene la ciudad y, y bueno, la verdad es que para pasar un rato agradable con, con villancicos y encima si tenemos un fin social pues mucho mejor No sé quién tiene que hablar Ni este eh, festival ni, ni ninguno Ya he dicho casi todo, es el número 22 ya llevamos bastantes años siempre con, con fines eh, solidarios pero este año esto parece que nos duele un poquito más. Es, es para, un, para un niño, para Hugo, Fundación Fundame, fundame pero principalmente es para él. Eh, bueno, tocar un poquito a, a los corazones de los valdepeñeros, que hasta ahora siempre han sido muy solidarios, pero muy, muy solidarios. Y esperemos que, que para el próximo día 15 pues, eh, podamos llenar el auditorio con todos ellos. Ya os digo, eh, es necesario porque, porque de esto no está libre nadie. Tenemos hijos, tenemos nietos y, y en cualquier momento te puede caer cualquier enfermedad de esta o u otras incluso peores. ¿no? Eh, pues eso, pues únicamente pedir al pueblo de Valdepeña que colabore con el color rociero, que el día 15 nos, nos veremos en el Auditorio Municipal. De Peñas, eh, el Café Bargallino, eh, Agape, Vinícola de Valdepeñas, Valdepan, Jardín Flor, Carnicería Teodoro, Carnicería Julio Felice San Roma, Multitienda Sur, Al Selval, Cafetería Entre Sabores, Ana Estética, Confecciones Marín, José Luis Prieto y... Vicente Toledo, Carpintería. ¿Y quién va a cantar? Los eso grupos... No lo, no lo habéis dicho todavía. No. <risa> lo, mire, los grupos que participan con nosotros en el festival es el Grupo Entre Pinares de Linares, eh, la Asociación de Folclore Raigambre, el Grupo de Celestino Peñalver, aquí presente, eh, Fran Migallón y, bueno, nosotros como, como grupo organizadores, el Coro Rociero Santo Cristo porque hasta ahora han sido siempre coro rociero, siempre ha sido tema de flamenco. Pero esta gente también tiene su público. El tema de, de las jotas y de todo esto también tiene su público. Entonces, pues por abrir un poquito más el abanico, pues hemos contado con el grupo Rey Hambre. ¿Alguna duda, alguna pregunta? El precio de las entradas... ¿Tres euros? ¿Y no se puede adquirir? Pues te lo digo ahora mismo. En Centro Cultural La Confianza... Familiares de Hugo, miembros del coro y, por supuesto, en la taquilla del auditorio el día 15.